ওকে সো এখন দেখো আমরা হচ্ছে দিক বিন্যাসের তত্ত্বটা একটু বোঝার চেষ্টা করতেছি সো এখানে আশা করি আগের পড়াশোনা থেকে তোমরা দূর বুঝো যে দিক বিন্যাসের কাহিনী হইতেছে এরকম যে যারা সক্রিয়কারী মূলক তারা হচ্ছে অর্থকারী নির্দেশক যারা নিষ্ক্রিয়কারী মূলক তারা হচ্ছে মেটা নির্দেশক এক্সেপ্ট হ্যালোজেন হ্যালোজেনই হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম যারা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়কারী কিন্তু অর্থকারী নির্দেশক সো এখানে আমরা পরে আসবো আপাতত আমরা জেনারেল কন্ডিশনে থাকি এখানে বিষয়টা হইতেছে এরকম ফ্যাক্ট হইতেছে এটা যারা সক্রিয় করে মূলক একটু আগে আমরা দেখছি তারা হচ্ছে রিং এর পজিটিভ চার্জকে কমায় দেয় তার মানে ওরা আসলে রিং এর প্রত্যেকটা অবস্থানকে তার মানে যে অবস্থান প্রতিস্থাপক আছে ওটা ব্যতীত সবগুলো অবস্থানকে সমান মাত্রায় হচ্ছে অ্যাক্টিভেট করে এটাই হচ্ছে এখানে বলা আছে যে আসলে সক্রিয় করে মূলক রিং এর সব অবস্থানকে সক্রিয় করে ইনক্লুডিং মেটা অবস্থান কারণ সক্রিয় করে মূলক রয়েছে অর্থ বেড়ে নির্দেশক তো সেই জন্য আমরা এখানে স্পেশালি মেটা উল্লেখ করছি এখানে মেটা হবে কিন্তু বিষয়টা কি তারা কেন অর্থ বেড়ে নির্দেশক কারণ তারা অর্থ এবং প্যারা অবস্থানকে মেটা অবস্থানের চাইতে বেশি সক্রিয় করে রাইট সো অর্থ প্যারা পজিশনটা মেটার চাইতে বেশি মাত্রায় সক্রিয় সো দ্যাটস ওয়াই তারা অর্থ বেড়ে নির্দেশক দ্বিতীয় কথায় আছি নিষ্ক্রিয় করে মূলক সিমিলার ওরা সবগুলো অবস্থানকে নিষ্ক্রিয় করে কিন্তু ওরা অর্থ প্যারা অবস্থানকে বেশি নিষ্ক্রিয় করে মেটার চাইতে সো দ্যাটস ওয়াই তারা হচ্ছে মেটার নির্দেশক কারণ মেটার নিষ্ক্রিয়তার মাত্রাটা কম সো বুঝতে কি পারতেছো আলটিমেটলি যে এফেক্টটা পরে কোন পজিশনের উপরে সো আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন ধরো যে এটা যদি একটা বেঞ্জিন রিং হয় এটা একটা প্রতিস্থাপক ওয়াই এই প্রতিস্থাপকটা সক্রিয়কারী হোক বা নিষ্ক্রিয়কারী হোক মেজর এফেক্ট কোথায় পড়বে এফেক্ট পড়বে হচ্ছে অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে মেটা অবস্থানে কিন্তু এত এফেক্ট পড়ে না সক্রিয় করে হইলে অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি বাড়বে নিষ্ক্রিয়কারী হইলে অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি কমবে মেটার চাইতে সো দ্যাটস ওয়াই এই রকম নির্দেশনা পাওয়া যায় এখন আমরা তত্ত্বটা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কি জন্য এই কাহিনীগুলো হইতেছে সো আমরা উদাহরণ নিব হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে অর্থ অ্যাটাক একটা হচ্ছে মেটা পজিশন অ্যাটাক হইলে কি হবে প্যারাটা একদম সিমিলার সো প্যারার কাহিনীতে আমরা এখন যাব না অর্থ দিয়েই শেষ করে দিই সো দেখো আমরা হচ্ছে দুই টাইপের অ্যাটাক পড়ব অর্থ অ্যাটাক এবং ম্যাটা অ্যাটাক এটার অর্থ হচ্ছে যে প্রতিস্থাপকটা আগে থেকে ছিল ওটার রেসপেক্টে যদি অর্থ অবস্থানে ইলেকট্রোফাইল এসে অ্যাটাক করে তাহলে কীরকম এফেক্ট থাকবে এবং যদি মেটা অবস্থানে এসে অ্যাটাক করে তাহলে কীরকম এফেক্ট থাকবে এবং অবশ্যই এখানে আমরা ইন্টারমিডিয়েটটা উল্লেখ করছি প্রথম ধাপে শেষে যে ইন্টারমিডিয়েট অ্যারিনিয়া মাইন্ড পাওয়া যায় আমরা সেটা উল্লেখ করছি কারণটা কি কারণ ওই ইন্টারমিডিয়েটটা হচ্ছে রেড ডিটারমাইনিং স্টেপের মধ্যে ইনভলভ সো একটু পরে বলতেছি যে এইটার স্থায়িত্বের সাথে তার মানে এই অ্যারিনিয়াম আয়নের স্থায়িত্বের সাথে আসলে বিক্রিয়ার হারের একটা ব্যাপক সম্পর্ক আছে একটু পরে ওটাতে আসতেছি আমরা কিন্তু এটা বুঝে নেই আমরা এটাকে দুই ভাগে পড়ব প্রথম ভাগ যখন প্রতিস্থাপকটা হচ্ছে ইলেকট্রন রিলিজিং তখন কি হয় দ্বিতীয় ধাপ যখন প্রতিস্থাপকটা হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং তখন কি হয় সো এখন আপাতত একটা জেনারেল কথা বলে রাখি যে এইখানে যে ইন্টারমিডিয়েটটা পাওয়া যাইতেছে সেটা যতটুকু স্টেবিলাইজড হবে বা যত বেশি স্থায়ী হবে আমরা বুঝবো এই বিক্রিয়াটার হারও তত বেশি হবে ফাইন সো এখন একটু বোঝার চেষ্টা করি খেয়াল করো আমরা এখানে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ হিসেবে নিছি হচ্ছে মিথাইল কারণ আমরা সবার প্রথমে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ নিয়ে পড়বো বা ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ নিয়ে পড়বো সো মিথাইল হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনেটিং সো মনে করো মিথাইলটা হচ্ছে এই অবস্থানে আছে এক নম্বর অবস্থানে এটাকে আমরা ডিফাইন করলাম ধরো এবং এটার অর্থ পজিশনে তার মানে দুই নম্বর পজিশনে একটা ইলেকট্রোফাইল এসে অ্যাটাক করছে সো প্রাপ্ত অ্যারিনিয়াম আয়ন হচ্ছে এইগুলা রাইট আমরা এখানে বিভিন্ন রেজোনেন্স স্ট্রাকচার দেখাইছি সো একবার চিন্তা করো যদি অর্থ পজিশনে অ্যাটাক হয় তাহলে যে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারগুলো আসতেছে তার মধ্যে একটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার পাওয়া যাইতেছে এরকম যেখানে মিথাইল গ্রুপটা যে কার্বনের উপরে ধনাত্মক চার্জ ডিরেক্টলি সেই কার্বনের সাথে আছে তার মানে মিথাইল গ্রুপের যে ইলেকট্রন ডোনেটিং অ্যাবিলিটি আছে এটা এই কার্বনের উপরে সর্বোচ্চ পরিমাণ এফেক্টেড হইতেছে রাইট কারণ ডিরেক্টলি পজিটিভ চার্জকে সে নিউট্রালাইজ করতে পারতেছে ইলেকট্রন ডোনেশনের মাধ্যমে এটা ইলেকট্রন ডোনেট করে দুইভাবে রাইট একটা ইন্ডাকটিভ আর একটা হচ্ছে হাইপার কনজুভেটিভ কিন্তু সেম জিনিসটাই আমি যদি মেটা অবস্থানে লক্ষ্য করি খেয়াল করো যে মিথাইলই আছে চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু ইলেকট্রোফাইল এসে মেটা অবস্থানে অ্যাটাক করছে তার কারণে যে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারগুলো পাওয়া যাইতেছে তুমি দেখবা যে সেই রেজোনেন্স স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে এমন কোনো স্ট্রাকচার পাওয়া যাইতেছে না যেইখানে মিথাইল যুক্ত কার্বনের মধ্যে প্লাস চার্জটা আসতেছে রাইট তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন ডোনেটিং যে এফেক্টটা বা প্লাস চার্জকে নালিফাই করার যে প্রক্রিয়াটা এটা এখানে ডিরেক্টলি কাজ করতে পারতেছে না কারণ এখানে মিথাইল গ্রুপটা যে কার্বনের উপরে আসে সেই কার্বনের উপরে ধনাত্মক চার্জ ঘনত্ব তৈরি হইতেছে না তৈরি হইতেছে বাকি সবগুলোর উপরে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলবো যে এই ইন্টারমিডিয়েটটা ইজ মোর স্টেবিলাই
এখানে দেখো যে যদি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং একটা গ্রুপ যুক্ত থাকে দ্যাট মিনস নাইট্রো অর্থ পজিশনে যদি অ্যাটাক হয় তাহলে বুঝতে পারতো এখানে একটা রেজোনেন্স স্ট্রাকচার এমন পাওয়া যাইতেছে যেখানে নাইট্রো গ্রুপ যুক্ত কার্বনের উপরে পজিটিভ চার্জ সো সার্টেনলি যেহেতু কার নাইট্রোমূলকটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং সো এই পজিটিভ চার্জ ঘনত্ব বা ধনাত্মক চার্জ ঘনত্ব রিংয়ের মধ্যে আরও বেড়ে যাইতেছে তার মানে ইন্টারমিডিয়েটটা আনস্টেবল হয়ে যাইতেছে অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমি মেটা অ্যাটাক চিন্তা করি তাহলে খেয়াল করো এখানে এমন কোনো রেজোনেন্স কাঠামো পাওয়া যাইতেছে না বা রেজোনেন্স স্ট্রাকচার পাওয়া যাইতেছে না যেখানে নাইট্রোমূলক যুক্ত কার্বনের উপরে ধনাত্মক চার্জ আসতেছে তাই সো তার মানে এখানে প্লাস চার্জটা ডিরেক্টলি যেহেতু নাইট্রোমূলক যুক্ত কার্বনের উপরে আসতেছে না সো তার মানে এই ইন্টারমিডিয়েটটা এই ইন্টারমিডিয়েটের তুলনায় বেশি স্থায়ী তার মানে আমি যদি অন্যভাবে বলি এই অ্যাটাকের জন্য যে প্রয়োজনীয় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি সেটা চাইতে এটার জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কম সো তার মানে সার্টেনলি একই পরিমাণ অ্যাটাকের কারণে এটা বেশি ফর্ম করবে এটা কম ফর্ম করবে সো সার্টেনলি আমরা তাহলে বলতে পারি যারা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং তারা হচ্ছে মেটা নির্দেশক কারণ মেটা উৎপাদ তাদের ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া যাবে এবং অর্থ প্যারা উৎপাদ তাদের ক্ষেত্রে কম পাওয়া যাবে কারণটা কি কারণ অর্থ প্যারার ক্ষেত্রে যেই কার্বনের উপরে পজিটিভ চার্জ আসতেছে ওই কার্বনটাই হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপটা বিয়ার করে সো দ্যাটস ওয়াই এখানে প্লাস চার্জের ঘনত্ব বেড়ে যাইতেছে বা এটার স্থায়িত্ব কমে যাইতেছে সো দ্যাটস ওয়াই এটা ফর্ম করে কম এটা ফর্ম করে বেশি সো আশা করি বুঝাইতে পারলাম অর্থ আর মেটার উৎপাদের কাহিনী কিছু কি কাহিনী হইতেছে ইলেকট্রন ডোনেটিং আর ইলেকট্রন রিলিজিং এফেক্ট সো এখন আমরা এটা একটু বোঝার চেষ্টা করব যে এই ইন্টারমিডিয়েটের স্থায়িত্বের সাথে সক্রিয় শক্তির কী সম্পর্ক কারণ আমরা তো এটা জানি যে কোনটা বেশি পাওয়া যাবে এটা ডিপেন্ড করে কোনটা তাড়াতাড়ি ফর্ম করতেছে সো কোনটা তাড়াতাড়ি ফর্ম করবে যেটা একই পরিমাণ কলিশনের কারণে বেশি বেশি উৎপাদ তৈরি করতে পারতেছে তার মানে যার সক্রিয় শক্তির মানটা কম সো এই স্থায়িত্বের সাথে তার মানে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের স্থায়িত্বের সাথে সক্রিয় শক্তির সম্পর্কটা কি এটা হচ্ছে আমরা এখন একটু বোঝার চেষ্টা করি 